ഹായ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നില്ലയോ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരുണ്ടല്ലോ ആ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അല്ലയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഫേസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി കാണും അല്ലയോ ആദ്യത്തെ കാല പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആ നമുക്ക് ചുറ്റും കുറേ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലയോ ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അതായത് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം എന്താ പഠിച്ചത് ശേഷം എന്താ പഠിച്ചത് ആ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തു ഇല്ലയോ എന്തൊക്കെയായിട്ടാ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഖരം ദ്രാവവും പാത്രം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലയോ അതിൻ്റെ സവിശേഷങ്ങളും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുകയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം അല്ലയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുള്ളവരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പഞ്ചസാര ഈ പഞ്ചസാര എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിലെടുത്ത് നോക്കുക ഒരു തരി എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്ത് വായിലിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ എടുത്ത് വായിലിടുമ്പോൾ അതിന് മധുരമാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പഞ്ചസാര ഇടുക വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പഞ്ചസാര ഇടുക പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക കേട്ടോ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ആ വായിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും മധുരം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ആ വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഒരു പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇത്തിരി ആ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഇളക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു തരും അലിഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലയോ പക്ഷേ പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മധുരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലയോ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും ഉപ്പ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് കാണാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കോ ഉപ്പ് സാൾട്ടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇല്ലയോ പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ നമുക്ക് കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ നേക്കഡായിട്ടുള്ള ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ടല്ലയോ അത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷേ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആ ഏത് പദാർത്ഥമാണോ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആർക്ക് കാണും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണികൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കാണും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിൽ കാണും എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിനകത്തുണ്ട് ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആർക്ക് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആര് കാണിക്കും ആ സാധനം കാണിക്കും ഇല്ലയോ ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിക്കും എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആ പദ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ചേർന്ന ചെറിയ ചെറിയ കണികൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിനകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പദാ
ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്താണ് ഒന്നാമത്തേൽ വെച്ചേക്കുന്നത് മറ്റേലാണെങ്കിലോ ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തേലാണെങ്കിലോ നല്ല നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇല്ലയോ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഏതാണെന്ന് നല്ലതുപോലെ ഷേപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഒന്നാമത്തതല്ലയോ അതപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഷേപ്പുള്ളത് നല്ല ഷേപ്പ് ആകൃതിയൊക്കെ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് സോളിഡ്സ് ആണ് അത് ഈ ഖരവസ്തുക്കൾക്കാണ് അപ്പം കണികൾ നല്ലോണം ചേർത്ത് അടിക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും സോളിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് കരപദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും ഇല്ലയോ രണ്ടാമത് ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലയോ ഒരു ഒഴുകുന്ന കണക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഏതായിരിക്കും ലിക്വിഡ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഏതായിരിക്കും ലിക്വിഡ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ദ്രാവകമായിരിക്കും അതേതായിരിക്കും ദ്രാവകമായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ പാറിപ്പാറ നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അതേതായിരിക്കും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അതേതായിരിക്കും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഓരോത്തിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് നോക്കാം സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് കണികകൾ അണി അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നല്ലതുപോലെ അടിക്കി അടിക്കി അടിക്കാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലയോ ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഈസ് വെരി ലെസ് വെരി ലെസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ചേർന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തമ്മിലല്ലോ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ കാണോ ഏ ചകന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ കാണോ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർന്നേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇച്ചിരിയാകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉച്ചയാകുന്നതായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കും അതുപോലെയാണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ചേർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് വെരി ഹൈ ആണ് അതായത് കണികൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കൂടുതലാണ് കണികൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചേർന്നലിരിക്കുന്നത് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ലെസ് ആണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലെസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ലെസ് ആണ് അതായത് സ്വതന്ത്രമായി കണികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് കണികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലയോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോളിഡിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാ കൂടുതലാണ് ആരെ അപേക്ഷിച്ച് സോളിഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലാണ് അല്ലയോ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ആ ഹൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹൈ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു സോളിഡ് വെരി ഹൈ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും അട്രാക്ഷൻ കുറയും അപ്പം അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ആ വെരി ലെസ് കമ്പയർ ടു സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് വെരി ലെസ് ആണ് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് വെരി ലെസ് ആണ് ആ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് വെരി ലെസ് ആണ് അടുത്തത് എവർ നമുക്ക് ഇവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോളിഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് ദ്രാവകം അതാണ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് എടുത്താലോ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെരി ഹൈ ആണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് വെരി ഹൈ അല്ലയോ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ ക
എന്നാൽ എവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ലിക്വിഡ്സ് നോക്കുമ്പോഴോ എനർജി കൂടുതലാണ് എവരെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ഗ്യാസിനായിരിക്കും ഗ്യാസസിന് എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ആ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത് നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അല്ലയോ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുക എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥം സോളിഡ് ആയിരുന്ന പദാർത്ഥം എന്തിലോട്ട് മാറും ആ ലിക്വിഡ്സിലോട്ടായി മാറും ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് എവിടോട്ട് മാറും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ ഒരു ലീ ഐസ് അടയ്ക്കുകയാണ് ഐസ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ആ ഐസ് അടിക്കുകയാണ് ഐസ് എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് ഒരു കര പദാർത്ഥമാണ് ഞാൻ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഐസിനെ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും അത് വെള്ളമായിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് മാറും വാട്ടർ വാട്ടർ ഇല്ലയോ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് അതായത് ദ്രാവകമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നാൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകമാണ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലിക്വിഡിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് വേപ്പറായിട്ട് മാറും അത് എന്തായിട്ട് മാറും വേപ്പറായിട്ട് മാറും അതായത് നീരാവിയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഗ്യാസാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പടം നോക്കാം അത് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ സോളിഡ് ആയിരുന്നു സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതായത് ഐസ് ആയിരുന്നു ഐസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറി ആ നമ്മുടെ ഏതായിട്ട് മാറും ഇവിടെ വാട്ടറായിട്ട് മാറും ഇല്ലയോ വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ വേപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മാറും അതായത് ഐസ് ജലമായിട്ട് മാറും ജലത്തിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും നീരാവിയായി മാറും ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോളിഡ് ആണ് ഖരമാണ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലയോ ദ്രാവകമാണ് വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകമാണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സോളിഡിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലിക്വിഡ് കിട്ടി ലിക്വിഡിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ ഗ്യാസ് കിട്ടി അപ്പം ചേഞ്ച് ആയല്ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് ആയല്ലോ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റും ചേഞ്ച് ആയി അതുപോലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നീരാവിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം തണുപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും വാട്ടറായിട്ട് മാറും അല്ലയോ അതിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകാശത്ത് തന്നെ അത് തണുത്തുറഞ്ഞാണ് മഴയായിട്ട് പോയതെന്നെ അല്ലേ മഴയായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം അല്ലയോ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാട്ടർ കിട്ടും വാട്ടർ ഇല്ലയോ ആണല്ലോ അപ്പം ഗ്യാസിനെ കൂൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തായി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി ആ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നും കൂൾ ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും എനിക്ക് തിരിച്ച് ഐസായിട്ട് കിട്ടും തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഐസായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടത്തില്ലയോ അപ്പം ഞാൻ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് മാറി കൂൾ ആകുമ്പം കൂൾ ചെയ്യുമ്പം വാട്ടറായിട്ട് മാറും വാട്ടർ എന്തായി ഐസായിട്ട് മാറും ജലം എന്തായി ഐസായിട്ട് മാറി ഇല്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആയി ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലയോ ഇതിനെയാണ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലയോ അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറിയില്ലയോ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോഴും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറത്തില്ല ഇവിടെ മാറും അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറി അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറി അതുപോലെ ആ സോളിഡ് എന്തായി ലിക്വിഡ് എന്തായി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തും അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ എന്തുണ്ടായി വ്യത്യാസമുണ്ടായി അല്ലയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ ഹീറ്റ് ച
and we have freedom of movement and freedom of movement so on the time so on the team good um english email you as a solid arm and sorry can sound really like a one but i'm by a guy in good but i'm a meaning good up and i'm going to be i'm hitty about sorry can i sound in the m english jm freedom of movements english jm so on the my sorry can i sound in the m good um good um okay on on चाली क्या ना सौंदर्य गुड़ी इन्होंने चाली नाले दो वाले मुँह याने का पार्टी इन्होंने चलाई ने इन्द्र गुड़म एनर्जी इंग्रीस है माइंड एनर्जी इंग्रीस है में द एनर्जी ऑफ़ दी मॉलिक्यूल्स इंग्रीसस एनर्जी ऑफ़ दी मॉलिक्यूल्स इंग्रीसस तान कानिकल डे ऊर्जम कूड़नो कानिकल डे ऊर्जन दिए न heat absorb செய்தால் அதைது சூடு ஆகிர்ணம் செய்தால் அவைக்குண்டாவுந்த மாட்டங்கள் எந்தக்கியான் சோச்சால் எந்தக்கியான distance between the molecules increases attraction between the molecules decreases freedom of movements increases அது வல் எந்தும் கூடும் நம்மட energy of the molecules increase செய்யும் energy of the molecules increase செய்யும் அன்னலோ இன்னி அடுத்து என்தா இன்னி அடுத்து என்தா மனிலாத்தி நோக்கியானங்க எந்த வரையின்னே கணிகள் தம்மிலுள்ள அகலம் கூடுந்து கணிகள் தம்மிலுள்ள அகர்ஷ்னவேலம் கொரையின்னு சோந்திரமை சரிக்கால சோந்திரை வந்தியுன்னும் கூடுன்னும் அப்பாம் நமக்கந்து யாம் இந்தத்த கலாச் இதுகொண்டு தரத்தா அப்பாம் நமக்கந்து அடுத்த கலாசம் ஐட்டு காணம் அப்பாம் அடுத்த கலாசம் ஐட்டு காணம் வரே Have a nice day See you later